హైవేస్ ఈరోజు మన భారతదేశంలో కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జనాలు కానీ కొత్తగా భయపడుతున్నారు ఎందుకు అకస్మాత్తుగా అదిరిపడ్డారు ఎందుకు ఆస్ట్రాజెనికా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళకి థ్రాంబోసిస్ అంటే బ్లడ్ క్లాట్ అవ్వటం ప్లేట్లెట్స్ కొంటే పడిపోవటం ఈ ప్రాబ్లంతో ఇబ్బంది పడతారని యూకేలో అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్ బ్రిటన్లో ఆ కంపెనీ ఒప్పుకోవటం జరిగింది వాసవి ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ మా వద్ద పాస్పోర్ట్ వీసా సర్వీసెస్ కలవు వీసాలో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అప్రూవల్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ ఎయిట్ జీరో వన్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ డబల్ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్లో జియా స్కాట జాయస్ కాట స్కాట్ అని ఒక పర్సన్ ఈ ఆశ్చర్యంగా వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాడు మన దగ్గర వచ్చేసి అది కోవిషీల్డ్ ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత అతనికి సంబంధించి హెల్త్ తేడా కొడుతుంది డాక్టర్ వెళ్ళి చూసిన తర్వాత నువ్వు ఎక్కువ కాలం బతకవు బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉంది బ్లడ్ గడ్డ కడుతుంది అని చెప్పి వచ్చాడు ఎలా ఏంటి అని చెప్పి మొత్తం చెక్ చేస్తే అది ఆ వ్యాక్సిన్ వల్ల అని తెలుసు అప్పటి నుంచి అతను కోర్టులో పోరాడుతూ పోరాడుతూ ఉన్నాడు అలా యాభై ఒక్క కేసులు వచ్చాయి వాళ్ళంతా కూడా ఆశ్చర్యనిక వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళే దెన్ ఫైనల్లీ వంద మిలియన్ యూరోలో సమ్ ఎంత పెనాల్టీ ఆశ్చర్యని వాళ్ళు ఇక అన్నారు ఎస్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మూడు సంవత్సరాల పాటు అలా ఉంచారు ప్రపంచాన్ని ఈ నిజం చెప్పకుండా మేము వ్యాక్సిన్కి సంబంధించి మొత్తం రీసెర్చ్ చేసాం టెస్టులు చేసాం అన్నీ చేసాం బట్ ఇది మాకు డిటెక్ట్ అవ్వలేదు బట్ ఇప్పుడు మొత్తం చెక్ చేశాక అవునా త్రాంబోస్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అని తెలిసింది బట్ రేర్ కండిషన్లో ఎంత పది లక్షల మందిలో నాలుగు నుంచి ఆరుగురికి ఈ త్రాంబసెస్ అటాక్ అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి అన్నారు అంటే బ్లడ్లో క్లాట్స్ అవ్వటం గడ్డలు కడతాం చిక్కగా అయిపోయి అండ్ ప్లేట్లెట్స్ కొని పడిపోవటం దీనివల్ల అకస్మాత్ మీకు గుండెపోటు రావచ్చు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రావచ్చు అండ్ లేని పని కొత్త కొత్త రోగాలు రావచ్చు జాయింట్ పెయిన్స్ రావచ్చు తలనొప్పి కడుపు నొప్పి కాలు వాపు కీలవాపులు నొప్పులు జర్రని ఏమైనా జరగవచ్చు దాంతో ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా అరే ఈ ఆశ్చర్యక రిలేటెడ్ ఏ వ్యాక్సిన్ రా ఎవరెవరు తీసుకున్నారు ఏంటంటే మన ఇండియాలో తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళంతా కూడా కోవిషీల్డ్ కోవ్యాక్సిన్ స్పుత్నిక్ తీసుకున్నారు స్పుత్నిక్ వచ్చేసి రష్యా వాళ్ళది నో ప్రాబ్లం విత్ ఇట్ ఆ కోవ్యాక్సిన్ మనది భారత బయోటెక్ వాళ్ళది నో ప్రాబ్లం విత్ ఇట్ కోవిషీల్డ్ మన భారతదేశంలో అత్యధికంగా తీసుకున్నది ఇదే అనమాట ఎందుకంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించి వాళ్ళు సప్లై చేసింది ఎక్కువ ఇదే ఈ సీరమ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు కోవ్యాక్సిన్ వాళ్ళు సప్లై చేసిన తక్కువ సప్లై చేస్తారు ఎక్కువ బయట అమ్ముకున్నారు ఆ బయట కూడా కొంచెం ఎక్కువ డబ్బు పెట్టారు దాంతో కోవ్యాక్సిన్ కొంత తక్కువ మంది ఎంచుకున్నారు కోవిషీల్డ్ ఎవరైతే వేయించుకున్నారో ఇప్పుడు అది ఒక్కసారి అదిరిపడుతున్నారు సో క్లారిటీ ఇవ్వటం కోసం వీడియో ఇస్తూ ఉన్నా నేను క్యాక్టిస్ హాస్పిటల్లో వీడియో ఇచ్చాను దాని కొంతమంది భయపడ్డారు కదా మేము కోవిషీల్డ్ తీసుకుని ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి ఏంటి అంటారు కోవిషీల్డ్ తీసుకున్నామండి మేము కూడా దానివల్ల బలి ఇబ్బందులు పడ్డాం కొంతమంది ఎస్ ఎగ్రీ విత్ దెమ్ కోవిషీల్డ్ తీసుకున్నారండి మా బంధువులు కొంతమంది చెస్ట్ పెయిన్ వచ్చి కొంతమంది హార్ట్ అటాక్ వచ్చి కొంతమంది చనిపోయారు రకరకాలు మేబీ ఎగ్రీ బట్ ఇప్పటికీ హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తూ ఇబ్బంది పడుతున్న వారిలో అన్ఈజీగా ఉండటం కావచ్చు నీరసంగా ఉండటం కావచ్చు స్కిన్ ఎలర్జీస్ రావటం కావచ్చు ఇంకా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఫేస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అది కోవిషీల్డ్ వల్ల కాదు కోవ్యాక్సిన్ కాదు స్పుత్తింగ్ కదా అంటే ఏమంటే అది వ్యాక్సిన్ వల్ల కాదు సో ఎక్స్పర్ట్స్ మనం అడుగున్నా మీకు బాగా గుర్తుంటే మన దగ్గర వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిన కొత్తలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ అనుకుంటా ఆర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లాస్ట్లో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ సెప్టెంబర్లోనో ఆగస్టులోనో అక్టోబర్లోనో స్టార్ట్ అయింది వ్యాక్సినేషన్ మన దగ్గర ఓకేనా దెన్ ఆ స్టార్ట్ అయిన కొత్తలో కొన్ని చోట్ల వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినటువంటి కాసేపటికే వామిటింగ్ అయి చనిపోయిన వారు బ్లడ్ బయటకు చనిపోయిన వారు కలుగురికి పడిపోయి చనిపోయిన వారు ఇళ్ళకెళ్ళి ఇబ్బంది పడ్డవారు ఉన్నారు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న కొద్ది రోజులకి కూడా ఇబ్బంది పడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు కానీ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న ఒక మూడు నెలలు నాలుగు నెలల తర్వాత ఇబ్బందులు పడి చనిపోయిన వాళ్ళు ఎక్కడో కోర్టులో ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఎక్కడో కనపడ్డారు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న ఆరు నెలలు అయిపోయింది ఇంకా వ్యాక్సిన్ తాలూకు సైడ్ ఎఫెక్ట్లు ఏమి ఉండవాట నేను చెక్ చేసే చెప్తుంది ఇది కూడా వ్యాక్సిన్ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది ఇంకా అసలు వ్యాక్సిన్ తాలూకు అసలు నీ దరిదాపులు అసలు ఏమి ఉండదు అసలు 
ఒకవేళ నీకు స్టిల్ ఇంకేదైనా ఇబ్బంది పడుతుంటే నైట్ ఎందుకు నైట్ సరిగా నిద్ర లేకపోయినా తిన సరిగా అరగకపోయినా తలనొప్పి కడుపు నొప్పి కాళ్ళ నొప్పులు కీళ్ళ నొప్పులు అవన్నీ మనం వస్తూ ఉన్నా దీనికి ప్రా మెయిన్ రీజన్ వచ్చేసి నీకు ఆల్రెడీ కరోనా కనుక వచ్చి ఉంటే దాని ఎఫెక్ట్ ఇది చెస్ట్ పెయిన్ హార్ట్ పెయిన్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ లంగ్స్ రిలేటెడ్ ఇవన్నీ కూడా కరోనాకు సంబంధించినవి అసలు కరోనానే రాలేదు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నావు దెన్ ఇప్పుడు ఏమే చెప్పిన అసలు అందులో మీకు ఏమి ఉండవాట సో నేను వీడియో ఎక్కడితో క్లోజ్ చేస్తాను చూడండి కోవిషీల్డ్ తీసుకున్న వారికి సమస్య వచ్చిన మాట నిజం అది పది లక్షల మందిలో నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు ఆ మూమెంట్లో కోవిషీల్డ్ ఆర్ కోవాక్సిన్ వాటర్ ఇట్స్ అసలు వ్యాక్సిన్ అనేది తీసుకోకపోయినట్టు అయితే లక్షల్లో చనిపోయేవాళ్ళు కోట్లలో చనిపోయేవాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకోవటం వలన ఎంతమంది బతికున్నారు అయితే లక్ష పది లక్షల మందిలో నాలుగు నుంచి ఆరు వరకు అయితే ఈ త్రాంబోసిస్ అటాక్ అయ్యి ఇబ్బందులు అయితే వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయట అది కూడా రేర్ కండిషన్స్లో మీకు ఇమ్యూనిటీ పవర్ తక్కువ ఉంటేనో మీ వారసత్వ పరంగా ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటేనో మీకు ఆల్రెడీ బీపీ కానీ షుగర్ కానీ ఇంకేదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉంటే అప్పుడు ఇది రైజ్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఆల్మోస్ట్ మన దగ్గర వ్యాక్సినేషన్ ఆపేశారు మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ అవుతుంది వ్యాక్సినేషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఆపేసి పత్తకి వ్యాక్సిన్ కూడా ఎవరు తీసుకోవట్ల అండ్ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆల్రెడీ ఆరు నెలలు దాటేసి సంవత్సరం దాటేసి రెండు సంవత్సరం మూడు సంవత్సరం దాటేసింది మనం బాగానే ఉన్నాం ఇక వేరే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉంటే నార్మల్ హెల్త్ ఇష్యూస్ అన్నట్టు అనుకోండి దయచేసి భయపడతా అయితే చేయకండి ఒకవేళ మీకు ఏదైనా తేడా కనుక అనిపిస్తే ఒకసారి బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకోండి బ్లడ్ లెట్ టెస్ట్ కౌంట్ ఎంత ఉంది అండ్ బ్లడ్ వచ్చేసి మీది థిక్గా ఉందా తిన్నిగా ఉందా బ్లడ్ వచ్చేసి మీకు క్లాట్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది రక్తం బాగా చిక్గా ఉందా బాబు అనుకుంటే బ్లడ్ తిన్నర్స్ అంటే బ్లడ్ పల్స్గా అవడం కోసం ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి అవి మీ డాక్టర్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తే హ్యాపీగా అది వాడుకోండి భయం అయితే వద్దు ఆల్రెడీ మనం వాడేసాం అయిపోయింది ఇప్పుడు భయపడతాం ఉపయోగం ఏంటి లేదు కదా ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకపోతే కోట్లలో చనిపోయే వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత సైడ్ ఎఫెక్ట్ల వల్ల ఎక్కడో ఒకరిద్దరు చనిపోయిన మాట వాస్తవం ఇప్పుడు ఒప్పుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి పరిహారం ఇవ్వాలి వాళ్ళు మన దగ్గర వచ్చేసి అబ్బే సౌండ్ లేదు ఎక్కడో అక్కడ స్తబ్దిగా ఉన్నారు ఇక పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు పాపం చాలామంది చనిపోతున్నారు ఈ మధ్య అకస్మాత్గా 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 ఇందులో వ్యాక్సిన్ తీసుకోకుండా ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఉన్నారు పెద్దలు ఉన్నారు నేను క్రాస్ చెక్ చేసి డేటా కూడా సో అటు వ్యాక్సిన్ వల్ల కాదు కోవిడ్ వల్ల కోవిడ్ వన్స్ నీకు అటాక్ అయింది అంటే అది తగ్గిన తర్వాత కూడా నీ బాడీలో అనకూడదు కానీ దాని ఆనవాళ్ళు ఉంటాయి అది ఎలా నిన్ను ఎప్పుడు అకస్మాత్తుగా చంపేస్తుందో తెలీదు నువ్వు రెస్టెన్స్ వారు గట్టిగా ఉంది నీ బాడీ లిమిటెడ్లో పెరుగున్నాయి నువ్వు మంచి డైట్తో ఉన్నావు మంచి బాగున్నావు అనుకుంటే నీ జోలికి రాదు ఇంకా బట్ అది మాత్రం ట్రై చేస్తూనే ఉండిద్ది లంగ్స్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ రైజ్ చేయటం కానీ హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానీ బ్లడ్ రిలేటెడ్ కానీ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ కానీ ఇంకా రకరకాలు సో టైం టు టైం టు టైం ఖచ్చితంగా తినండి మంచి డైట్ ఫాలో అవ్వండి కరోనా సమయంలో మంచి మంచి డైట్ తీసుకున్నారు కాచి తలాచ్చి నీళ్ళు తాగుతూ ఉన్నారు గోరువెచ్చ నీళ్ళు తాగిన వాళ్ళు ఉన్నారు అన్నీ హ్యాపీ ఇప్పుడు కూడా ఫాలో అవ్వండి ఏం పర్లేదు నిద్ర చక్కగా టైం టు టైం నిద్రపోండి అందరితో మంచిగా ఉండండి మీకు సంబంధించి రహస్యాలు ఉంటాయి అవి మాత్రం ఖచ్చితంగా రహస్యం కంటే అందరూ తెలియకూడదు కాబట్టి ఒక్కరికి మాత్రం చెప్పుంచుకోండి ఒకవేళ జరగానే ఏమో జరిగితే వాడు నమ్మకస్తులే ఉండాలి నమ్మకస్తులే ఉండాలి ఆ రహస్యాన్ని మీ వాళ్ళకి చెప్పమని చెప్పండి ఇంతకుమించి ఇంకేమొద్దు మరలా చెప్తున్నా ఇది పాజిటివ్గా ఆలోచించి ధైర్యంగా సంతోషంగా ఉండమని చెప్పడం కోసం ఇచ్చిన వీడియో అండ్ అనుమానం నివృత్తి చేయడానికి ఇస్తున్న వీడియో అంతే తప్ప భయపడుతూ ఉండమని చెప్పేది కాదు భయం అన్నది అసలు వద్దు ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి